നമസ്കാരം ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും നൈറ്റ് ഡ്രസ്സുകളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകളെയാണ് നൈറ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നഗ്നരായിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു മോശം സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട നല്ല കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് രാത്രി ഉറങ്ങേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പലരും പല പോസിലാണ് ഉറങ്ങുക ചിലവർ കൈ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടാവും കാല് വേറൊരു സ്ഥലത്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഉറങ്ങുക പല മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് രാത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബോഡിക്ക് അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് കൂടാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വളരെ കൂളായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു ചൂടുണ്ടാവും അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് അവിടെ നടക്കില്ല ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് പറയുക സ്കിന്നിൻ്റെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെയാണ് അത് പറയുക എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്നാണ് പറയുക എക്രോ സ്കിൻ എന്നാണ് പറയുക ഈ ഒരു റെസ്പിറേഷൻ ഈ ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്കിന്നിന് ആ ഒരു റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ സ്കിന്നിന് പിന്നെ എന്താ പറയുക വിയർപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിയർപ്പുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്കിന്നിന് ഒരു ചൂടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സ്കിന്നിന് പിന്നെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വളരെ കൂളായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സ്കിന്ന് കൂളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നാൽ എന്താണ് ഗുണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് നല്ല ഗാഠ നിദ്ര ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴാണോ ചൂടായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഉറക്കം ഞെട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്കിന്ന് വളരെ കൂളായിട്ട് ഉണ്ടാവണം അതിന് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ വസ്ത്രമില്ലാതെ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കിന്ന് കൂളായിട്ട് നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻറ്റി ഏജിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും പേടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ വയസ്സാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വയസ്സായ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെലാട്ടോണിൻ എന്നൊരു ഹോർമോണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ശരീരം ഇത് നമ്മുടെ ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് സെൽസിന് ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഡീജനറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സെൽസിൻ്റെ ഡീജനറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആൻറ്റി ഏജിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൻറ്റി ഏജിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ വസ്ത്രമില്ലാതെ ഉറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പിന്നെ ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കിന്നിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ പിന്നെ ലോ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹെയറിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് ഇത് ഗുണം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഹെയർ ഹെൽത്തി ആവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെയർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവും എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വസ
അത് നമ്മുടെ ഡയബറ്റസിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തടി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ഒരു ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിലൊക്കെ കൂടുതലായുള്ള എഫക്റ്റ് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ഇടാതെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടും വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി കപ്പിൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ കപ്പിൾസ് ഇതേപോലെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്കിന്ന് തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്കിന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നൊരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇതും പഠനം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത പിന്നെ കപ്പിൾസ് ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മെത്തേഡാണിത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതും പഠനം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ധൈര്യം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ധൈര്യം കുറഞ്ഞവർക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു കൂടുതൽ ധൈര്യം കിട്ടുന്നതായിട്ട് പിന്നെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സെൽഫ് ലവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് വളരെ ഉപകരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ഇനി വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ അതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉറങ്ങി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പൈസ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പം വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ഉറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചിലവർ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ സ്ലീപ്പ് വാക്കേഴ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ലോകത്തുള്ള മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉറക്കത്തിൽ എണ്ണീട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റു പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെയാണ് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോറ് അകത്തുനിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പിന്നെ ഡോറ് തുറക്കുമോ എന്ന പേടിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പം നല്ല ഉറക്കം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഉറങ്ങേണ്ടത് വേറൊരാൾ കാണുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി ഉള്ളവരാണ് സ്കിൻ അലർജി ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം ആളുകൾ രാത്രിയിൽ പൈജാമ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പലതരം അലർജി പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കിന്ന് വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം